ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம போன க்ளோஸில் இந்த டென் பவர்ஸ் வரைக்கும் பார்த்தோம் இப்போது ஒரு டென் பவர்லேருந்து இன்னொரு டென் பவருக்கு எப்படி மாற்றுறது அப்படிங்கிற ஒரு சில ப்ராப்ளத்தை பார்த்துட்டு அடுத்த டாபிக் போகணும் உதாரணமாக பத்து புள்ளி ரெண்டு மில்லி லிட்டர் இதை வந்து என்னவாக மாற்றுறதா வச்சுக்கலாம் டூ மில்லி லிட்டர் டு கிலோ லிட்டர் இப்படி மாற்றணும்னு வச்சுக்கோங்க மில்லி லிட்டர் டு கிலோ லிட்டர் அப்படின்னா அது எப்படி பண்ணலான்னு பாருங்கள் இதில் ரெண்டு மெத்தேடில் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு மெத்தேட் மில்லினா என்ன டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ கிலோனா டென் பவர் த்ரீ இந்த டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ டென் பவர் த்ரீ ஆகணும் அதாவது மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ஆகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணும் மைனஸ் த்ரீ கூட ப்ளஸ் சிக்ஸை கூட்டினீங்கன்னா என்ன ஆயிரும் த்ரீ வந்துடுமா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இதை ஃபஸ்ட்டு இப்படி எழுதிக்கலாம் டென் பவர் டென் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மில்லிக்கு பதில் மைனஸ் த்ரீ போட்டு லெட்டர் ஈக்குவல் டு டென் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இப்போ நம்ம எவ்வளோ ஆட் பண்ணணும்னு பார்த்தோம் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ பண்ணுறதுக்கு சிக்ஸ் அதனால் இன்டு டென் பவர் சிக்ஸ் அதைவே பை டென் பவர் சிக்ஸ்னு போட்டுக்கணும் லிட்டர் இப்போ டென் பாயிண்ட் டூ டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் என்ன வருங்க டென் பவர் த்ரீ லிட்டர் பை டென் பவர் சிக்ஸ் இப்போ இந்த டென் பவர் த்ரீக்கு தான் நம்ம என்ன போட போகிறோன்னா கிலோ இந்த டென் பவர் சிக்ஸ் டினாமினேட்டர்லேருந்து நியூமினேட்டர் கொண்டு வந்தீங்கன்னா டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஆகிடும் டென் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இந்த டென் பவர் த்ரீக்கு பதிலாக கிலோ லிட்டர் அப்போ டென் பாயிண்ட் டூ மில்லி லிட்டருங்கிறது எத்தனை கிலோ லிட்டருக்கு ஈக்குவல் டென் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் கிலோ லிட்டர் இது ஒரு மெத்தேடு இன்னொரு மெத்தேடு பாருங்கள் டென் பாயிண்ட் டூ மில்லி லிட்டர் இப்போ என்னவாக மாற்றணும் கிலோ லிட்டராக மாற்றணும் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா இந்த மில்லி வேணால் அது போயிட்டு அந்த இடத்துல கிலோ வரணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா ஃபஸ்ட்டு மில்லி அங்கேருந்து எடுக்கணும் மில்லி எப்படி எடுக்கலாம் மில்லிக்கு என்ன நியூமெரிக்கல் வேல்யூ அதை போட்டுருங்க என்ன டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ அடுத்தது என்ன கொண்டு வரணும் அந்த இடத்துல கிலோ இப்போ அதை எப்படி கொண்டு வர்றதுனா கிலோவோட சிம்பிள் போட்டு டிவைடட் பை அதோட நியூமெரிக்கல் வேல்யூ என்னவோ போட்டுருங்க கிலோவுக்கு என்ன டென் பவர் த்ரீ கேனா டென் பவர் த்ரீயா டென் பவர் பை டென் பவர் த்ரீ பை டென் பவர் த்ரீ ஒன்று தானே ஸோ எந்த டென் பவரை கொண்டு வரணுமோ அதோட சிம்பிளை போட்டு அதுக்கு கீழே நியூமெரிக்கல் வேல்யூ போட்டோம் இப்போ டென் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு இந்த டென் பவர் த்ரீ மேலே வந்துச்சுன்னா டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ கிலோ லிட்டர் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ என்ன ஆன்சர் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா டென் பவர் டென் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் கிலோ லிட்டர் இதுவும் இன்னொரு மெத்தட் இப்போ இன்னும் ரெண்டு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் டூ கிலோமீட்டர் டு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் கிலோமீட்டர் சென்டிமீட்டராக மாற்றணும் ஸோ எப்படி எழுதலாம் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் டூ கிலோமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ நம்மளுக்கு கிலோ தேவையில்லை அதனால் அதோட வேல்யூ போட்டுருங்க எவ்வளோ டென் பவர் த்ரீ என்ன கொண்டு வரணும் சென்டி கொண்டு வரணும் ஸோ இன்டு சென்டிக்கு சிம்பிள் சி பை சென்டியோட வேல்யூ டென் பவர் மைனஸ் டூ மீட்டர் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் டூ இந்த டென் பவர் மைனஸ் டூ நியூமரேட்டரில் கொண்டு வந்தீங்கன்னா டென் பவர் டூ சென்டிமீட்டர் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் டூ இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் டூ டென் பவர் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அவ்வளோதான் அடுத்து இன்னொரு ப்ராப்ளம் டூ எயிட்டி நேனோமீட்டர் டு பிக்கோமீட்டர் 
பைக்கோ மீட்டார் ஸோ நேனோ போயிட்டு அந்த இடத்துல பைக்கோ வரணும் ஸோ அப்போ நேனோ போகணுன்னா அதோட வேல்யூ கொடுத்துருங்க டூ எயிட்டி இன்ட்டு நேனோட வேல்யூ டென் பவர் மைனஸ் நைன் எதை கொண்டு வரணும் பைக்கோ கொண்டு வரணும் அப்போ எப்படி கொண்டு வரலாம் பைக்கோ பை பைக்கோவோட நியூமெரிக்கல் வேல்யூ டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் மீட்டர் அப்படியே போட்டுக்கணும் ஸோ டூ எயிட்டி இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன் இந்த டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் மேலே வந்துச்சுன்னா டென் பவர் ப்ளஸ் டுவெல் பைக்கோ மீட்டர் ஸோ டூ எயிட்டி இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன் இன்ட்டு டென் பவர் டுவெல் என்ன வரும் டென் பவர் த்ரீ பைக்கோ மீட்டர் டென் பவர் த்ரீ அப்படியே விட்டாலும் சரி இல்லை டென் பவர் த்ரீனா தௌசண்ட் தௌசண்ட்னால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒன்று த்ரீ ஜீரோ சேர்ந்துடும் ஸோ டூ எயிட்டி நேனோ மீட்டருங்கிறது டூ எயிட்டி இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ பைக்கோ மீட்டர் அல்லது டூ லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் பைக்கோ மீட்டர் ஸோ இப்போ ஒரு டென் பவர்லேருந்து இன்னொரு டென் பவராக எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னு கற்றுக்கிட்டு இருப்பீங்க இன்னொரு ப்ராப்ளமும் பார்க்கலாம் கிலோ கிலோகிராம் டு டெசிகிராம் அப்படி வச்சுக்கலாம் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் கிலோகிராம் இதை என்ன யூனிட்டுக்கு மாற்றணும் டெசிகிராம் ஸோ கிலோ போகணும் அங்கே டெசி வரணும் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் கிலோகிராம் சீக்வல் டு எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் இன்ட்டு கிலோக்கு என்ன டென் பவர் த்ரீ டெசி கொண்டு வரணும் டெசி பை டெசியோட நியூமெரிக்கல் வேல்யூ டென் பவர் மைனஸ் ஒன் கிராம் டென் பவர் த்ரீ டென் பவர் மைனஸ் ஒன் நியூமரேட்டர் கொண்டு வந்தீங்கன்னா டென் பவர் ஒன் டெசி கிராம் ஸோ அப்போ என்ன வரும் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் ஃபோர் டெசி கிராம் ஃபோர் இருக்கிறனால ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் தள்ளி தான் இந்த டெசிமல் இந்த பாயிண்ட்டை ஃபோர் டெசிமல் தள்ளி வைக்கணும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்த்தில் நம்பர் இல்லைன்னா ஜீரோ போட்டுக்கணும் எயிட் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஜீரோ டெசி கிராம் அவ்வளோதான் அடுத்து நம்ம மாலிகுலர் வெயிட் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அதாவது மாலிகுல்ஸுக்கு அதுக்கு நம்ம கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ண வேலன்சி டேபிள் நல்லா தெரியணும் மோஸ்ட்லி கெமிஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேலன்சி டேபிள் நல்லா தெரிஞ்சுட்டா கொஞ்சம் ஈஸியாக நீங்கள் டீல் பண்ணிடலாம் கெமிஸ்ட்ரியை வேலன்சி டேபிள் ஆல்ரெடி நம்ம கிளாஸில் கொடுத்துருக்கோம் அதை இப்போ நல்லா படிச்சுக்கோங்க இப்போ இதுலேயும் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க ஒரு டைம் இந்த ஸ்பீசிஸோட வேலன்சி எல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சுருக்கணும் இது ப்ளஸ் ஒன் வேலன்சி ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் இருக்குது ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் வேலன்சியில் இருக்கும் அடுத்தது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் வரைக்கும் இருக்கும் இது நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் சரி இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஹவு டு ரைட் மாலிகுலர் ஃபார்ம்லாம் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு தமிழில் சொன்னால் எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாம் அலுமினியம் சல்ஃபேட் ஒரு ஃபஸ்ட்டு காம்பவுண்ட் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அலுமினியம் சல்ஃபேட் எப்போவுமே ஒரு காம்பவுண்ட் கெமிக்கல் காம்பவுண்டுக்கு நேம் சொல்லிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஸ்பீசிஸ் வரும் அடுத்தது தான் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஸ்பீசிஸ் இப்போ இந்த அலுமினியம் அப்போ நீங்கள் எதில் பார்க்கணும்னா பாசிட்டிவ் வேலன்சியில் பார்க்கணும் அதாவது நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்கன்னா நல்லாவே நேம் வந்துடும் அலுமினியம்னா வேலன்சி ப்ளஸ் த்ரீயில் வரும் ஏஎல் ப்ளஸ் த்ரீ இதை எழுதி ஒரு பேக்கெட் போட்டு சப்ஸ்கிரிப்ட் ஒன் போட்டுக்கணும் ஏன்னா நிறைய பேர் தப் பண்ணுறாங்க இந்த சப்ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் போடாமல் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும் ஒரு சில மிஸ்டேக் பண்ணுறாங்க அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி சல்ஃபேட் அது ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஓ ஃபோர் மைனஸ் டூ ஓகே இங்கே வேலன்சி த்ரீ இங்கே டூ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமானா பண்ண முடியாது அதனால் என்ன பண்ணுறீங்க டே இந்த சார்ஜ் எல்லாம் மறந்துட்டு க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் டூ இன்ட்டு இங்கே சப்ஸ்கிரிப்ட் என்ன ஒன் ஃபஸ்ட்டு இந்த டைரக்ஷன் தான் பண்ணணும் அப்போது ஏஎல் டூ அடுத்து இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் 
into 1 3 சல்ஃபேட்டுக்கு சேர்த்து தான் இந்த த்ரீ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணோம்னா இப்படி எழுதிடக்கூடாது எஸ் ஓ ஃபோர் த்ரீன்னு போட்டிங்கன்னா ஃபார்ட்டி த்ரீன்னு ஆயிரும் இங்கே மோர் தென் டூ ஒன் டைப் ஆஃப் ஆட்டம் இருக்கிறதுனால பிராக்கெட் போட்டு ஸோ இதுதான் அலுமினியம் சல்ஃபேட்டுக்கான பார்க்கலாம் இப்போ அடுத்தது மெக்னீஷியம் பைரோபாஸ்பேட் மெக்னீஸ்டிக் என்ன வேலைஞ்சி ப்ளஸ் டூ பைரோ பாஸ்பேட் பி டூ ஓ செவன் மைனஸ் ஃபோர் சப்ஸ்கிரிப்ட் போட்ட ஒன்று பார்த்துக்கோங்க இங்கே வேலன்ஸி டூ இங்கே ஃபோர் இதை ரெண்டாக சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமானா முடியும் ஒன் இன்ட்டு டூ 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 இன்ட்டு டூ ஃபோர் இப்போ கிராஸ் பண்ணிட்டு போகணும் டூ இன்ட்டு ஒன் டூ மெக்னீஷியம் அடுத்தது ஒன் இன்ட்டு ஒன் தான் ஸோ ஒரு டைம் தான் வரதுனால நீங்கள் பிராக்கெட் போட வேண்டிய அவசியமே இல்லை இ டூ ஓ செவன் இதுதான் மெக்னீஷியம் பைரோ பாஸ்பேட் அடுத்து அம்மோனியம் கார்பனேட் அமோனியத்துக்கு என்ன ஃபார்முலா என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் இது ஒரு பாலி அட்டாமிக் அயா நிறைய ஆட்டம்ஸ் வரக்கூடிய அயா கார்பனேட் இதுவும் பாலி அட்டாமிக் அயா தான் ஸோ இங்கே வேலன்ஸி ஒன் இங்கே டூ ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது டைரெக்டாக க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க டூ இன்ட்டு ஒன் டூ இந்த டூ நைட்ரஜனுக்கும் வரணும் ஹைட்ரஜனுக்கும் வரணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க என்ஹெச் ஃபோர் ட்வைஸ் அடுத்து ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது கார்பனேட் சிஓ த்ரீ ஒரு டைம் தான் வருது அப்போ அதுக்கு நீங்கள் பிராக்கெட் போட வேணும் அமோனியம் கார்பனேட் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் குப்ரஸ் ஆக்சைடு குப்ரஸ்க்கு என்ன வேலைஞ்சி சியு ப்ளஸ் ஒன் ஆக்சைடுக்கு ஓ மைனஸ் டூ ஸோ ஒன் டூ சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது டைரெக்டாக க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் சியு டூ ஓ ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் குப்ரஸ் ஆக்சைடு அடுத்து மெர்க்யூரஸ் குளோரைடு மெர்க்யூரஸ்க்கு என்ன இது ஒரு டைமெரிக் ஐயான் ஹெச்ஜி டூ ப்ளஸ் டூ ஒன் குளோரைடு ஹேலைடில் படிச்சுருப்போம் சிஎல் மைனஸ் ஒன் இப்போ இங்கே டூ ஒன் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அது சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது ஸோ ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் ஒரு டைம் ஹெச்ஜி டூ வருது டூ இன்ட்டு ஒன் டூ குளோரினுங்கிறது ஒரே ஆட்டம் தான் அதுக்கு பிராக்கெட் தேவையில்லை சிஎல் டூ இதுதான் மெர்க்யூரஸ் குளோரைட் எப்பவுமே காம்பவுண்ட் எழுதும்போது இந்த ஆட்டம்ஸை க்ளோஸ் ஆகிறாங்க ஸோ இவ்வளவு தான் மாலிகுலர் ஃபார்மில் எழுதுறதுக்கான ஃபார்முலா சரி அடுத்தது ஆசிட்ஸ் மாலிக்குல ஃபார்முலா வச்சு எப்படி ஆசிட்ஸ் கொண்டு வரலாம் அப்புறம் அதுக்கு நேம் எப்படி சொல்லலாம் அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம் ஆசிட்ஸுக்கு நம்ம ஜென்ரலாக என்ன ஃபார்முலா சொல்லலான்னா இங்கே கேட்டையான் வந்து ஃபிக்ஸ்டு என்னென்ன ஹெச் ப்ளஸ் ஹெச் ப்ளஸ்ஸை கொண்டு போய் நெகட்டிவ் சார்ஜ் கூட மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா வர்ற ஃபார்முலா ஆசிட் தான் 
சரி இதில் ஒரு சில ரூல்ஸ் இருக்குது அதை நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஆனையானோட நேம் ஏட் ஆர் ஐடிஇ அப்படின்னு முடிஞ்சுன்னா இந்த சஃபிக்ஸில் முடிஞ்சுன்னா அதில் அந்த ஆனையான் கூட இக் அந்த ஏடிஇ ஐடிஇ ரீப்ளேஸ் பண்ணக்கூடிய வேர்டு என்னென்னா இக் ஆசிட் இது நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது இல்லை புரியும் அதுவே ஐடிஇ அப்படிங்கிற சஃபிக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஐடிஐ தூக்கிட்டு அஸ் ஆசிட் பட் இதில் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் என்னென்னா சல்ஃபர் வந்துருந்துச்சுன்னு வைங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு ஃபேட் இதில் என்ன இருக்குது சல்ஃபர் இருக்குது அப்படின்னா இந்த பிஹெச் அப்படிங்கிறது எல்லாம் பிஹெச்யூஆர் ஏடிஇக்கு ஆஸ் யூஷுவல் இக் ஸோ அப்போ என்ன போட போகிறீங்க ஃபேட்டுக்கு பியூரிக் சல்ஃபர் இருக்குல்ல அது மாதிரி ஃபைட் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அந்த ஏனையானோட நேம் அந்த ஏனையானில் சல்ஃபர் ஐட்டம் இருக்குது அப்படின்னா பிஹெச்சுக்கு ஆஸ் யூஷுவல் என்ன சொல்ல போகிறோன்னா பியூர் அதாவது பிஹெச்சுக்கு பதில் பிஹெச்யூஆர்னு போட போகிறீங்க ஐடிஇக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அஸ் பியூரஸ் இதே மாதிரி பாஸ்பரஸ் வந்தாலும் மாறும் ஃபேட் அப்படின்னு ஒரு ஏனையானோட நேம் முடியுது அதில் பாஸ்பரஸ் இருக்குது அப்படின்னா இந்த பிஹெச்சுக்கு பதிலாம் சல்ஃபருக்கு பிஹெச் யூஆர் போட்டவங்க இங்கே பிஹெச் ஓஆர்னு போடணும் போர் ஏடிக்கு ஐசி போரிக் ஆசிட் ஆசிட் சேர்த்து அதே மாதிரி ஃபைட் அப்படின்னு முடியுது அதில் பா ஒரு ஆனையானோட நேம் அதில் பாஸ்பரஸ் இருக்குன்னா பிஹெச்சுக்கு பதில் என்ன போட்டுக்கலாம் பிஹெச் ஓஆர் ஐடிக்கு ஓயுஎஸ் ஸோ இந்த ஆறு ரூல்ஸையும் நேம் வச்சுட்டிங்கன்னா ஆசிட்டிக் நேம் ஈஸியாக சொல்லலாம் இப்போ ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் இது என்ன நைட்ரேட் இதில் சல்ஃபரோ பாஸ்பரஸோ வந்து அப்போ நம்ம லாஸ்ட் த்ரீ லெட்டர்ஸ் மட்டும் பார்க்கலாம் அப்போ இது ஆசிட்டோ மாத்திரம்னா என்ன நமக்கு ரூல் என்ன ஹெச் ப்ளஸ் கிராஸ் மல்டிப்ளைட் வித் ஆனையான் இங்கே ஆனையான் வந்து நைட்ரேட் அயான் ஸோ வேலன்சி ஒன் வேலன்சி ஒன் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒன் இன்ட்டு ஒன் 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 இன்ட்டு ஒன் ஒன் தான் அப்போ ஹெச்என்ஓ த்ரீ இந்த ஏனையானோட நேம் என்னன்னு முடியுது நைட்ரேட் இந்த ஏடிஇ எடுத்துகிட்டு அங்கே என்ன போடணும் இக் ஆசிட் அப்போ இதோட பேர் வந்து நைட்ரிக் ஆசிட் இன்னொன்று இது என்ன ஐயான் நைட்ரஸ் ஐயான் நம்ம வேலன்சியில் கொடுத்துருப்போம் நைட்ரஸ் ஐயான் சரி இது ஆசிட்டாக மாற்றணும்னா ஹெச் ப்ளஸ் கூட மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஸோ இங்கேயும் வேலன்சி ஒன் ஒன் தான் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒன் டைம் ஒன் டைம் அப்போ என்ன வரும் ஹெச்என்ஓ டூ ஸோ இங்கே பாருங்கள் சாரி இது நைட்ரஸ் அயன் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நைட்ரைட் அயன் எடுத்து அதை ஆசிட்டோ மாற்றிருக்கோம் அது நைட்ரஸ் ஆசிட் அடுத்து இன்னொரு அயன் எடுப்போம் இது என்ன ஐயான் சல்ஃபேட் அயான் ஸோ இங்கே சல்ஃபர் இருக்குது ஃபேட்னு முடியுது இது ஆசிட்டாக மாற்றணும் ஹெச் ப்ளஸ் எஸ்ஓ ஃபோர் மைனஸ் டூ டூ ஒன் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஹெச் டூ ஒன் இன்டு ஒன் ஒன் தான் ஒரு டைம் தான் எஸ்ஓ ஃபோர் வருது அப்போ நீங்கள் அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த ஏனையானோட நேம் பிஹெச்ஏடி ஃபேட்டு முடியுது சல்ஃபர் வருது அப்போ எப்படி பேர் சொல்லணும் சல்ஃப் பிஹெச்சுக்கு பதில் என்ன போட போகிறீங்க பிஹெச்யூஆர் சல்ஃபர் வரதுனால ஏடிக்கு இக் ஆசிட் ஸோ சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அது மாதிரி இது என்ன யான் 
அடுத்தது போடத்தில் So, phosphate, phosphorus is equal to PHOR, AT is equal to EC acid, phosphoric acid. So, now we have the acids in the name. Acid is equal to H plus and any and any and cross multiply. That is the basis, hydroxyl basis, all the hydroxyl basis. இது ரொம்ப சிம்பிள் எனி கேட்டையான் கிராஸ் மல்டிப்ளைட் வித் ஓஹெச் மைனஸ் இந்த பேசஸ் பார்க்குறக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயம் பார்த்துக்கலாம் ஒரு ஆசிடோட நேம் எப்போ ஹைட்ரோன் ஆரம்பிக்கும் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் இப்போ நமக்கு தெரியும் குளோரைட் அயான் ஸோ இதை ஆசிட்டாக மாற்றணும்னா என்ன பண்ண போகிறோம் ஹெச் ப்ளஸ் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஹெச்எல் வந்துடும் குளோரைடு சல்ஃபரோ பாஸ்பரஸோ இல்லை அப்புறம் டைரெக்டாக அந்த லாஸ்ட் த்ரீ லெட்டர்ஸ்க்கு மட்டும் நீங்கள் சஃபிக்ஸை மட்டும் மாற்றினா போதும் குளோரிக் ஆசிட் இதே இன்னொரு அயன் இருக்கும் குளோரேட் சிஎல்ஓ த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஹேலைட்டில் படிக்கிறீங்க இதை ஆசிட்டாக மாற்றணும் ஸோ ஒன் ஒன் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஹெச்எல்ஓ த்ரீ இதுக்கு என்ன பேருன்னு பாருங்கள் இதுவும் ஏடிஇன்னு முடியுது ஸோ அந்த சஃபிக்ஸுக்கு பேர் இக் ஆசிட்னு போட பாருங்க அப்போ என்ன பேர் வரும் குளோரிக் ஆசிட் அடுத்தது இதுவும் குளோரிக் ஆசிட் தான் ஹெச்எலும் குளோரிக் ஆசிட் தான் ஆனால் ரெண்டுக்கும் ஃபார்முலா வேறு வரும் அப்போ இது கரெக்ட் இன்னொரு ரூல் ஆசிட்டுக்கு இருக்குது ஒரு ஆசிடில் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் மட்டுமே வந்துச்சுன்னா அதோட நேம் வந்து ஹைட்ரோன் ஆரம்பிக்கும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரஜன் குளோரின் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ இதோட நேம் என்னென்னா ஹைட்ரோ அப்படின்னு ஆரம்பம் ஹைட்ரோ குளோரிக் ஆசிட் இதில் ஒன் டூ த்ரீ ஹைட்ரஜன் குளோரின் ஆக்சிஜன் மோர் தென் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்போ இதோட நேம் ஹைட்ரோன் ஆரம்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை குளோரிக் ஆசிட் தான் அது போக இந்த ஆசிட்ஸோட நேமில் ஹைப்போ பெர் பைரோ இப்படி எல்லாம் ஏன் பேர் வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிளாக என்ன எடுத்துக்கலான்னா ஆக்சி ஆசிட்ஸ் ஆஃப் குளோரின் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் பாருங்கள் இதுக்கு பேர் ஹைப்போ ஹேலைட் நம்ம வேலன்ஸி டேபிளில் 
எக்ஸ்ஓ மைனஸ் ஒன்றுன்னு போட்டு ஹேலைட்னு எழுதியிருக்கேன் ஹேலைட் ஜென்ரல் ஃபார்முலா குளோரின் வந்தால் குளோரைட் புரோமின் வந்தால் புரோமைட் சாரி ஹைப்போ ஹேலைட்னு கொடுத்துருக்கோம் அடுத்தது சிஎல்ஓ டூ மைனஸ் ஒன் ஹேலைட் சாரி குளோரைட் இதைத்தான் ஜென்ரலாக அங்கே என்னென்னு எழுதிருக்கோம்னா எக்ஸ்ஓ டூ மைனஸ் ஒன் ஹேலைட்னு எழுதிருக்கோம் அடுத்தது சிஎல்ஓ த்ரீ மைனஸ் ஒன் குளோரேட் அங்கே எக்ஸ்ஓ த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஜென்ரல் ஃபார்முலா போட்டு ஹேலைட்னு எழுதிருக்கோம் எடுத்து <laughs> சிஎல்ஓ மைனஸ் ஹைப்போ குளோரைட்னு சொல்லணும் ஜென்ரல் ஃபார்முலா தான் ஹைப்போ ஹேலைட் ஹெச் பிளஸ் ஹைப்போ குளோரைட் ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன வரப்போகுது இப்போ பாருங்கள் மோர் தென் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்போ இங்கே ஹைட்ரோ வராது ஏனையானோட நேம் என்ன முடியுது ஐடிஇ அப்போ என்ன போடுவீங்க அஸ் ஆசிட் அப்போ இதோட பேர் என்ன ஹைப்போ குளோரஸ் ஆசிட் நம்ம அந்த முன்னாடி சொன்ன நேமிங் ரூல்ஸை படிச்சுட்டு அப்புறம் ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நீங்களாகவே எழுதுவீங்க இல்லைன்னா ஒவ்வொரு டைமும் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க சிஎல் ஓ டூ மைனஸ் ஒன் குளோரைட் ஸோ இதை ஆசிட்டாக மாற்றுறோம் ஸோ ரெண்டுமே வேலன்ஸ் ஒன் ஒன்று தான் அப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஹெச்சிஎல் ஓ டூ குளோரைட் ஐடி எடுத்து ஆஸ் போட்டிங்கன்னா குளோரஸ் என்ன சொல்லுவீங்க இதில் பாருங்க கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஹெச்சிஎல் ஓ ஃபோர் என்ன வரும் இது பெர் குளோரேட் இந்த ஏட் எடுத்துகிட்டு இக் ஆசிட் போட பாருங்கள் அப்போ பெர் குளோரிக் ஆசிட் ஸோ அப்போ இந்த குளோரினோட நாலு ஆக்ஸோ ஆசிட்ஸை பார்த்துட்டோம் ஹைப்போ குளோரஸ் ஆசிட் குளோரஸ் ஆசிட் குளோரிக் ஆசிட் பெர் குளோரிக் ஆசிட் சரி இப்போ இந்த ஹைப்போ பெர் இது எப்போ இந்த வேர்டை யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஆசிட்டில் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ 
குளோரஸ் ஆசிட் ஃபார்முலா ஹைப்போ குளோரஸ் ஆசிட் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்சிஎல்ஓ இப்போ இதில் குளோரினோட ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட்டை கண்டுபிடிக்கலாம் ஹைட்ரஜனுக்கு ஆக்சிஜேஷன் நம்பர் ஒன் ஸோ ஒரு ஹைட்ரஜன் தான் இருக்குது ஒன் இன்ட்டு ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒரே ஒரு குளோரின் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒரே ஒரு ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜனுக்கு ஆக்சிஜேஷன் நம்பர் மைனஸ் டூ தெரியும் ஈக்குவல் டு மேலே என்ன சார்ஜ் ஒன்றுமே இல்லை அதனால் ஜீரோ அப்போ ஒன் இன்ட்டு ப்ளஸ் ஒன் 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 இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இதுலேருந்து என்ன சொல்லலாம் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ஸோ இதில் குளோரினோட ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் ப்ளஸ் ஒன் பெர்குளோரிக் ஆசிடில் பாருங்கள் ஸோ ஒன் இன்ட்டு ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் குளோரினோட ஆக்சிஜன் நம்பர் தெரியாது அது எக்ஸ்னு வச்சுட்டா ஒரு குளோரின் இருக்குங்காட்டி ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஆக்சிஜனுக்கு ஆக்சிஜன் நம்பர் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு இது மேலே இருக்கக்கூடிய நெட் சார்ஜ் ஜீரோ ஸோ ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எயிட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன்று மைனஸ் எட்டு மைனஸ் ஏழு அப்போ எக்ஸ் வந்து என்ன வருது ப்ளஸ் ஏழு ஸோ இந்த ஆக்சோ ஆசிட்டில் லோயஸ்ட் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட் குளோரினுக்கு எங்கே வருதுன்னா ஹெச்எல்ஓவில் ஒரு ஆக்சோ ஆசிட்டில் சென்ட்ரல் எலிமெண்ட் வந்து லோயஸ்ட் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட்டில் இருந்துச்சுன்னா அதோட நேம் ஹைப்போன்னு ஆரம்பிக்கும் ஹையஸ்ட் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட்டில் இருந்துச்சுன்னா பெர் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் அடுத்தது நம்ம எதை பார்க்க போகிறோம்னா ஆர்த்தோ மெட்டா ஆசிட்ஸ் எப்படி வந்தது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை நல்லா நேம் வச்சுக்கோங்க சென்ட்ரல் எலிமெண்ட் ஒரு ஆக்சோ ஆசிட்டில் அதாவது ஆக்சிஜன் வரக்கூடிய ஆசிட்டில் ஹையஸ்ட் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட்டில் இருந்துச்சுன்னா பெர் அப்படிங்கிற வேர்டை யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ரிஃபிக்ஸாக அதே லோயஸ்ட் ஆக்சிஜேஷன் ஸ்டேட் குறைவான ஆக்சி ஆக்சிஜனேட்டர் எண் உள்ள ஆக்சோ அமிலத்தில் ஹைப்போங்கிற வார்த்தையை ப்ரிஃபிக்ஸாக யூஸ் பண்ணுறோம் முன்னோட்டம் இப்போ ஒரு சில ஆசிட்டுக்கு ஆர்த்தோ மெட்டா அப்படிங்கிற பேர் வரத பார்த்துருப்போம் அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ போரேட் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா வேலன்சியில் பிஓ த்ரீ மைனஸ் த்ரீன்னு போட்டு என்ன எழுதியிருப்போம் போரேட் இதை ஆசிட்டாக மாற்றுங்க என்ன ஆன்சர் என்ன ஃபார்முலா வரும் ஸோ க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன வரப்போகுது ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீ எனக்கு த்ரீ ஸோ இதுக்கு என்ன பேர் சொல்லுவோம் போரிக் ஆசிட் ஓகே மெட்டா போரேட்டுன்னு ஒன்று பார்த்துருப்போம் அது என்ன ஃபார்முலா பிஓ டூ மைனஸ் ஒன் இது வந்து மெட்டா போரேட் இது போரேட் அல்லது ஆர்த்தோ போரேட்னு தான் எழுதியிருப்பீங்க சரி இப்போ மெட்டா போரேட்டை ஆசிட்டாக மாற்றுங்க கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன வரப்போகுது ஹெச்பி ஓ டூ இப்போ இதுக்கு என்ன பேர் சொல்ல போகிறீங்க மெட்டா போரிக் ஆசிட் இதை வந்து என்ன சொல்ல போகிறேன்னா ஆர்த்தோ போரிக் ஆசிட்னு சொல்ல போகிறேன் எப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ இந்த ரெண்டு ஆசிட்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் ஹெச் டூ ஓ அப்படின்னு வைங்க அதில் ஹெச் டூ ஓவோடு இருக்கக்கூடிய ஆசிட்டை ஆர்த்தோன்னு சொல்லணும் ஹெச் டூ ஓ இல்லாத ஆசிட்டை மெட்டான்னு சொல்லணும் இப்போ இந்த ஹெச் த்ரீ பிஓ த்ரீலிருந்து வாட்டரை எடுத்துருங்க வாட்டருக்கு என்ன ஃபார்முலா ஹெச் டூ ஓ அப்போ இதில் ரெண்டு ஹெச் எடுத்துடணும் என்ன இருக்கும் ஒரு ஹெச் இருக்கும் பி எடுக்க போகிறது இல்லை எனக்கு பி எடுக்க சொல்லி வரல ஒரு ஓ எடுத்துட்டிங்கன்னா மீதி எத்தனை ஓ இருக்கும் ரெண்டு ஓ இருக்கும் ஸோ ஹெச்பி ஓ டூ பாருங்கள் மெட்டாபோரிக் ஆசிட் ஒரு ஆசிட்லேருந்து வாட்டர் ரிமூவ் பண்ணி வர இன்னொரு ஆசிட்டுக்கு பேர் மெட்டாபோர் மெட்டா ஆசிட் வாட்டரோடு இருக்கக்கூடிய அந்த ஆசிட்டுக்கு பேர் ஆர்த்தோ ஆசிட் ஸோ அப்போ இதை வெறு போரிக் ஆசிட்னு சொல்லாமல் ஆர்த்தோ போரிக் ஆசிட்னு சொல்ல போகிறேன் ஹெச்பி ஓ டூவை மெட்டா போரிக் ஆசிட்னு சொல்ல போகிறேன் இன்னொரு எக்ஸாம்பிளையும் பார்க்கலாம்
முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் பாஸ்போரிக் ஆசிட் இதுலேருந்து வாட்டர் ரிமூவ் பண்ணுங்க மைனஸ் வாட்டர் ரெண்டு ஹெச் போச்சுன்னா ஒரு ஹெச் இருக்கும் பாஸ்பரஸ் போக போகிறது இல்லை ஒரு ஓ போயிடுச்சுன்னா மூணு ஓ இருக்கும் இப்போ ஹெச்பி ஓ த்ரீ இது பாஸ்போரிக் ஆசிட்னா அப்போ இது எந்த பார்த்து இருக்கணும் மெட்டா பாஸ்போரிக் ஆசிட் அதுவே இது பாருங்கள் வெறும் பாஸ்போரிக் ஆசிட் அப்போ நம்ம என்னென்னு சொல்லிக்கலாம் ஆர்த்தோ பாஸ்போரிக் ஆசிட் ஏன்னா இது வாட்டரோட ஸோ இதுதான் ஆர்த்தோ ஆசிட் மெட்டா ஆசிட்டுக்கான டெஃபனிஷன்ஸ் இதையும் நல்லா புரிஞ்சுக்கும் இன்னொன்று பார்க்கலாம் பைரோ ஆசிட் அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்கலாம் பைரோனா என்ன அர்த்தம்னா டைன்னு அர்த்தம் பைரோனா என்ன டை இப்போ நம்ம பைரோ பாஸ்போரிக் ஆசிட்டுக்கு ஃபார்முலா பார்த்தோம் என்ன ஹெச் ஃபோர் பி டூ ஓ செவன் இதுதான் பைரோ பாஸ்போரிக் ஆசிட் நார்மலாக இது எதுலேருந்து உருவானா அந்த ஆர்த்தோ ஆசிட் எடுத்து ரெண்டு ஆர்த்தோ ஆசிட்டை சேர்த்து அதுலேருந்து ஒரு வாட்டர் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க இப்போ ச பாஸ்போரிக் ஆசிட் ரெண்டு மாலிக்கல் எடுத்துக்கோம் ஹெச் த்ரீ ஸோ மொத்தமாக பாருங்கள் எத்தனை ஹெச் இருக்கு ரெண்டு ஆசிட்டு சேர்த்து அதுலேருந்து வாட்டர் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கிடைக்கிற ஆசிட் தான் என்னென்னா பைரோ ஆசிட் இப்போ மொத்தம் ஆறு ஹெச் இருக்கு அதுலேருந்து ஒரு வாட்டர் ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ ஆறு ஹெச்சில் ரெண்டு ஹெச் போச்சுன்னா மீது எத்தனை ஹெச் இருக்கும் நாலு ஹெச் இங்கே ஒரு பாஸ்பரஸ் இதில் ஒரு பாஸ்பரஸ் ஸோ அது ரெண்டு பாஸ்பரஸ் அப்படி எழுது ஆக்சிஜன் பாருங்கள் நாலு நாலு எட்டு அதில் வாட்டர் ரூமுங்க ஒரு ஆக்சிஜன் கழிக்கணும் ஸோ ஒன்று போச்சுன்னா மீது எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்கும் ஏழு ஆக்சிஜன் ஸோ இதுதான் பைரோ பாஸ்போரிக் ஆசிட் பாஸ்போரிக் ஆசிட் ரெண்டு மாலிக்கில் கம்பைன் பண்ணி அதில் வாட்டர் ரிமூவ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுக்கு பேர் பைரோ பாஸ்போரிக் ஆசிட் பைரோனா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா டை அது மாதிரி இன்னும் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த மாலிக்கல் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஸோ ரெண்டு சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் மாலிக்கல் எடுத்துக்கோங்க அதுலேருந்து வாட்டர் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க ஹெச் டூ ஹெச் டூ ஹெச் ஃபோர் அதில் ஒரு ஹெச் டூ போச்சுன்னா ஹெச் டூ தான் ரெண்டு சல்ஃபருக்கு எஸ் டூ ரெண்டு நாலு நாலு எட்டு எட்டில் ஒரு ஆக்சிஜனை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க அப்போ ஹெச் டூ எஸ் டூ ஓ செவன் இதுக்கு பேர் பார்த்திங்கன்னா சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்லேருந்து கொண்டு வரனால அதுக்கு பேர் மோஸ்ட்லி இந்த பைரோங்கிற வீடுக்கு பதிலாக டைங்கிற வீடு தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க டை சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் அடுத்து இன்னொரு ஆசிட் எடுத்துக்கலாம் ஹெச் டூ எஸ்ஓ த்ரீ இதுக்கு பேர் என்ன சல்ஃபியூரஸ் ஆசிட் ரெண்டு சல்ஃபியூரஸ் ஆசிட் நாளைக்குள்ள எடுத்துக்கோங்க ஹெச் டூ எஸ்ஓ த்ரீ ஸோ இதுலேருந்து வாட்டரை எடுத்துருங்க நாலு ஹெச்சில் ரெண்டு ஹெச் போச்சுன்னா ரெண்டு ஹெச் ரெண்டு சல்ஃபர் ஆறு ஆறில் ஒரு ஓ எடுத்துருங்க இது என்ன டை சல்ஃபியூரஸ் ஆசிட் அடுத்தது பெராக்சி ஆசிட்ஸ் அப்படின்னு என்னன்னு பார்க்கலாம் நார்மலாக ஒரு ஆசிட் எழுதுவோம் அது கூட ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஆக்சிஜன் இருந்துச்சுன்னா அது என்னன்னு சொல்லணும்னா பெராக்சி ஆசிட் உதாரணம் பாருங்கள் இது என்ன சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்
H2SO5 sulfuric acid or extra oxygen when there is a padina solution peroxy sulfuric acid normal pathina in the H2SO4 la the sulfuric acid peroxy sulfuric acid in the OH would extra or attach it. the peroxy sulfuric acid then sulfurous acid this is oxygen extra oxygen peroxy sulfurous acid this is H2SO3 structure Sulfurous acid, peroxy sulfurous acid, so in the path in a sulfuric acid, H2SO4 formula, peroxy sulfurous acid, H2SO4 formula. For acid order name, Thio, Abdin Epacodopon Pakla, it be the in. Ion sulfate ion already or sulfur at the central atom. Ipo in the sulfate la oxygen bala in or sulfur pot ten wing. A pin iron a can over sulfur central atom or oxygen bell or sulfur upper end or oxygen the attach alpha sulfur potacha. Idi pair in an a thio sulfate. Oxygen is given here. That is sulfur. Which is the sulfur. No, tell me. What is it? Thio. In the thio sulfate acid, I am talking. What is it? H2, H2O3. What is Thio. Sulfate one there ke apna pH na na marno pH U R na marno ye tik bala ik acid thio sulfuric acid ye dala na ma acid le theron jo bichko no name apni solta the next bases bases ke apni name solta the paakla bases monadi solir ko apni na hydroxide bases the paaka paro. Any cation cross multiply with hydroxide ion. Udaran theke sodium ion cross multiplied with hydroxide ion. So, this is one one da cross multiply pannei na. Inge perusha name sotra ke rule illa. Cation orda name hi hydroxide name hi seethi solir ngalada. Apne na sodium hydroxide. Magnesium hydroxide would cross multiply pending now. one in guarantee up cross multiply per one into one one over time magnesium two into one two. So OH twice magnesium. Hydroxide. Okay. So in the video of the concepts and a lot of participating, either questions and a prayer, other workout, but me and a country. Next class of our